Eshalawam sisi ni wana wa Israeli tunaokuja kila mwisho wa wiki nchi ya panda kujihubiri neno la Mungu kuhusiana e, na toba juu ya nyumba ya Israeli ambao nyumba ya Israeli imetengenezwa na makabila mbili ambao ni watoto wa Yakobo kuanzia Yuda waka Isakari ambao inajumuisha kwa leo mnawaita Maniga na Wahindi wekundu au kwa Kiingereza tunawaita Native America na itaanza kwa kumpa sifa na utukufu ya Hawa ambaye ni jina halisi la Mungu kwa Kiebrania na mwanawe wa pekee ya Hawa Shai ambaye mnamuita Yesu na Roho Mtakatifu ambaye kwa Kiebrania inaitwa la Laka Kadash kwa Kiingereza tunasema Holy Spirit kwa hiyo hii ni kuhusiana na toba kwa nyumba ya Israeli Naona sasa hivi tumefika kipindi ambapo tutaingia kwenye ziki kuu. Naona mataifa yote yamefungwa, hakuna mtu kutoka wala kuingia. Hiyo ndo kama mnasikia hiyo ndo mwanzo wa ziki kuu au mwanzo wa utungu. Kwa nini? Kwa sababu e, Mungu e, yuko tayari kuwaokoa wana wa Israeli tena kama alivyookoa kipindi walipokuwa Misri. Na kama nilivyokuambia wana wa Israeli ni wanaoitwa Maniga na Wahindi wekundu kwa leo kulingana na Biblia. Kwa hiyo nitakuwa nasoma toka kwenye kitabu kinachoitwa Matayo mtakatifu. Naona Matayo mtakatifu taanzia kabisa pale juu. Biblia inasema ikawa Yesu alipomaliza maneno haya yote aliwaambia wanafunzi wake ah sio hapo samahani. Matayo mtakatifu 25 samahani. Matayo mtakatifu 25 inasema ndipo ufalme wa mbinguni utakapokuwa eh tarudia ndipo ufalme wa mbinguni utakapofananishwa ngoa nianze upya tena samani unaona Biblia inasema kutoka matayo 25 kuanzia mstari wa kwanza Matayo 25 kuanzia mstari wa kwanza Biblia inasema ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi waliotoa tawa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Kwa hiyo naambua ufalme wa mbinguni umefananishwa na wanawali kumi ambao walitoa tawa zao na eh e, maana ya hilo neno taa ni nini? Taa kwenye taa unapata kitu kinaitwa mwangaza huo mwangaza ni nini mwangaza ni neno la Mungu ambalo linakuja kwa njia ya Biblia unaona kwa hiyo walitoa e, taa zao e, tuendelee kusoma watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye psala wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao kwa hiyo hawa wanawali waliokuwa watano ambao walizitoa taa zao lakini alikuwa asikuwa na mafuta ni wale watu wote wanaolisikia neno la Mungu kuhusiana na kutubu alafu wanapuzia. Kwa hiyo tunapoingia kwenye kitu kinaitwa zikikuu. Unaona? Tunapoingia kwenye kitu kinaitwa zikikuu kwa sababu watu wanafikiria kwamba zikikuu kuna limpinga Kristo limoja litakuja litawale dunia. Aha, tumesha ingia tayari kwenye zikikuu. Zikikuu inakuja na magonjwa. Zikikuu inakuja na mtu hakuna kutoka nchini, njaa, hakuna biashara hela zinakuwa ngumu mtaani. E, hili swala la corona virus. Kwa hiyo hiyo inaitwa ni zikikuu tiaji. Kwa hiyo hapa ku, ndipo itakapojulikana nani mwanamwali mkumbavu na nani mwanamwali aliyekuwa anafuatilia neno la Mungu au nani aliyekuwa anataka kutubu, nani aliyekuwa hataki kutubu. Unaona? Kwa hiyo ndo hivyo tunaendelea. Bali wale wenye msala walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia wakalala usingizi lakini usiku wa manane pakawa na kelele haya bwana harusi tokeni muende kumlaki ndio maana unaambiwa ujio wake Yesu atakuja kama mwizi e, mwizi huwa aji mchana mchana na muona mwizi anakuja usiku wakati hujategemea kitakacho kufanya we uokoke ni hili neno unaona kwa sababu sasa hivi kuna mambo mengi yanaendelea mara 
unaona sivi palasi anatembea angani kama una ili neno utakuja kudanganyike hiyo ndio miujiza ya mpinga Kristo ambaye mpinga Kristo ndio wanaoitwa wanaojiita leo wazungu au watoto wa Isao au ndio wapinga Kristo kuwa mpinga Kristo unakuwa kinyume na wateule na wateule ni wakina nane kulingana na Biblia kenda kusoma kitabu cha Zabudi wateule ni wana wa Israeli au kwa Kiingereza tunawaita ma saint ni nani ambaye ana bifu e, 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 na maniga na wahindi wekundu wazungu ambao ni watoto wa Esau unaona e, kwa hiyo ndio hivyo sasa mpiga Kristo atakudanganya e, na teknolojia zake e, na alama ya mnyama ambao ni microchip unaona alama ya mnyama ambao ni microchip kwa hiyo tunaingia kwenye e, e, kwenye siku ambazo e, huyu anayeitwa anayejiita nani kwa hiyo tuangalie au wanaojiita wazungu Hii ni ufunua Yohana 12:12 kwamba kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo wale wa nchi na bahari kwa maana yeye yule ibilisi maana ya ibilisi ni nani Ukienda kwenye ibilisi kwa Kigiriki ni eh, Diablo eh, Diablos inamaanisha mdanganyifu Ni nani mdanganyifu hapa duniani Ni nani unaona ni nani anaingia mikataba na watu alafu baadaye anakuja na wageuka anasema hawa na mkataba ulikuwa hivi mkataba ulikuwa hivi mkataba ulikuwa vile mkataba ulikuwa vile ni nani anayeiba arizi za watu ni nani aliyekuja kufanya hapa mikataba ya uongo tunaita boga street kwenye 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 history huyo ndio mdanganyifu ni nani ambaye anakudanganya anataka kuchukua anataka kuingia mkataba na wewe mwisho wa siku anachukua arizi yako kwa hiyo ufunuo wa Yohana 12:12 nasema kwa hiyo shangilieni yenye mbingu nanyi mkao humo ole wa nchi kwa bahari kwa maana yule ibilisi huyu ibilisi anayeongelewa hapa sio lile lile shetani mnaoambia kwenye kanisa maana ibilisi inamaanisha mdanganyifu unaona ndio maana sasa hivi wanakuambia siji kolone melipuka kumba wameitengeneza wao wenyewe huo ni udanganyifu wanakuambia tunatafuta chanjo na nini kumbe chanjo wanayo tiali wanatengeneza mara virusi vya ukimwi na vitu kama hivyo kwa hiyo hawa ndio maibilisi taifa la watu tunaoita watoto wa Esau. Unaona? Unaambia kwamba shetani ametupa kwenu. Tuendelee. Anasema Unaona kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu. Ghadhabu. Ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi. Unaona? Akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Unaona? Kwa nini tunajua ibilisi au hawa watu wanaojiita wazungu, wadanganyifu, wana muda mchache kwa sababu wana wa Israeli wameshaamka kwenye pande kune za dunia au tunasema injili imeshahubiriwa kwenye pande kune za dunia. Ndio maana ibilisi anajua kwamba ana muda mchache. Na unaposema ibilisi atumaanishi lile lishetani lenye mapembe unaloiona kwenye movie. Ibilisi ni mtu kama mimi na wewe. Naona Ndio maana nikakwambia hilo neno ibilisi linamaanisha mdanganyifu. Kwa hiyo unaambiwa au Biblia inakwambia huyu ibilisi anajua ana muda mchache. Unaona? Ndio maana huyu ibilisi au mwakilishi wa shetani duniani taifa la watu. Wanatengeneza mavirus, wanatengeneza chanjo, e, wanaleta makemiko kwa ajili ya kupunguza idadi za watu hapa duniani. Huyo ndio ibilisi. Kwa hiyo tumefika kwenye kipindi kinachoitwa ezikiku na hapo ndipo kuna makundi mawili ya watu. E, kuna wale walioandaa taa zikiwa na mafuta na kuna wale ambao walibeba taa bila kuwa na mafuta. Watu tunawaita wajinga, unaona? Hao e, mwana kondoo atakapokuja E, usiku wa manane sababu sasa hivi tupo usiku wa manane usiku wa manane ni muda ambapo mambo mengi yanatokea ndicho unachoona hapa duniani kinaendelea mambo mengi yanatokea unaona usiku wa manane kwa hiyo shetani anakuja usiku wa manane wakati wewe hujui kitu 
hapo hapo analeta corona virus hapo hapo anaangusha uchumi wako hapo hapo anakuja na majibu sasa unaona e, ndio yule unaambua mpinga kristo atakuja na udanganyifu kwa sababu zani mpinga kristo ni mtu taifa la watu teknolojia zao miujiza wanakuambia sasa ili muweze kutoka kwenye huu ugonjwa au kwenye hili anguko la uchumi e, matakio mchukue kitu kinaitwa microchip au ile alama ya mnyama kompyuta ndogo inaweka kwenye mkono wako wa kulia wa kushoto au kichwani e, sababu huyu ibilisha anataka kujifanya kama Mungu hapa duniani ukishawekewa ile kompyuta ndogo watakuwa wanaweza kukontrol wewe anaye control watu ni nani Mungu Mungu ndio ana control mawazo yako kwa hiyo wao wanataka kuchukua nafasi ya Mungu hawa ndio maibilisi au watoto wa Esau ambapo baraka ya Esau ni upanga na upanga ni nini upanga ni hizi teknolojia teknolojia inaweza kakuua ndio maana naambiwa internet inapoteza nguvu za kiume pornography hizi porno movies za porno zinapoteza nguvu za kiume ukiangalia movie sana unaweza kushangaa watoto wanakuwa mashoga kwa sababu ya vile vinavyoonyeshwa mnde yote hiyo ni, ni, ni upanga na silaha ya huyu mtu silaha ya huyu mtu au tunamuita ibilisi au mdanganyifu ameadanganya mataifa yote Kristo amewaambia wewe unaweza unaona <laughs> akakwambia kwamba wewe tu ukimwamini Yesu unaweza ukaokolewa kitu kama hicho hamna hawa anakuambia tutanyakuliwa tuende mbinguni tukaishi huko wakati Biblia inakuambia Yesu atawachunga mataifa na fimbo ya chuma akatengeneza Uislamu e, kaangalia video zangu nyingine nimefanya kutengeneza Uislamu kutengeneza Ukristo unaona huyo ndio shetani anautumia Uislamu anautumia Ukristo katengeneza soko hulia katengeneza ujamaa yeye mwenyewe kasababisha vita ya kwanza ya dunia kasababisha vita ya pili ya dunia unaona na ataleta vita ya tatu ya dunia hiyo inakuja na huo ndio mwisho unaona kwa sababu vita ya tatu ya dunia inataka kuja kwa hiyo wanataka kuahisha eh, kuleta eh, hizi ajenda zao kuleta hii dunia kuwa serikali moja unaona hii dunia kuwa serikali moja inatawaliwa na kikundi cha watu ambao hawa ndio tunawaita watoto wa Esau. Unaona? Watoto wa Esau. Kwa hiyo twende tuangalie. Twende kitabu cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo 27:30 nasema ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, alipokuwa Yakobo ndipo kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake mara ya saa ndugu yake akaja kutoka katika kuinda kwake naye pia amefanya chakula kitamu akamletea babaye akamwambia baba yake babangu naondoke yale mawindo ya mwanao ili roho yako inibariki kwa hiyo hapo unaenda kabisa mwanzo mwanzo wa mataifa yote hapa duniani kuna mataifa kumi na, nane. na moja kati ya mataifa hayo ni taifa la Esau watoto wa Esau ambao wanajiita wazungu leo kuna watoto wa Yakobo ambao ni maniga na wahindi wekundu kwa hiyo sasa mwanzo hapa tunaenda kuona mwanzo ni kuanzishwa kwa mataifa haya mawili. Huyu ni Yakobo na Esau. Unaona Yakobo aliiba mbaraka wa Esau. Asa Esau alipotoka kwenye mawindo akaja kwa baba yake, baba yake akamwambia mbona ndugu yako kasha kuja kachukua huu mbaraka. Kwa hiyo tuendelea tuone uhusiano kati wa baraka za Esau na mambo yanayotokea leo hapa duniani. Esau alipewa baraka yake ni upanga. Eh? Kwa tunaendelea. Isaka baba yake akamuuliza huu nani wewe? Akasema mimi mwanao Esau mzaliwa wako wa kwanza. Isaka katetemeka tetemeko kuu sana akasema ni nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea nami nimekwisha kula kwa kabla ujaja wewe nikambariki nam naye atabarikiwa Esau aliposikia maneno ya babake akalia kilio kikubwa cha uchungu sana akamwambia babaye nibariki na mimi mimi nami e babangu akasema ndugu yangu amekuja kwa hila akachukua mbaraka wako ndio maana lile neno Yakobo linaitwa hila unaona mtu mwenye hila unaona akasema je hakuitwa Yakobo kwa haki maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi alichukulia haki ya uzaliwa wangu wa kwanza na sasa amechukua mbaraka wangu akasema je ukuniwekea na mimi 
baraka kwa hiyo tukaona Isaka Isaka alimpa Esau mbaraka wa upanga unasemavyo sema upanga kwa vile aya, aya, aya mambo yaliandikwa mwanzo sidhani upanga kama upanga huo upango unamaanisha mambo yanayoendelea leo teknolojia mapomu ya nyuklia vita zinazoendelea leo mashariki ya kati hiyo ndio baraka ya mtoto wa, wa Yakobo anaitwa Esau ambaye alizaliwa mwekundu ambao ndio wazungu kwa leo wanaojiita naona kwa watu kasome 39 kwamba Isaka baba yake akajibu akamwambia angalia penye manono ya nchi patakuwa makao yako na penye umande wa mbingu unaotoka juu kwa upanga wako we utaishi kwa hiyo Esau yeye atapata sehemu nzuri hapa duniani kwa kutumia upanga ni nani huyo nani aliyenena akanyang'anya sehemu nzuri hapa hapa duniani kwa kutumia upanga kwa kutumia vita kwa kutumia ukoloni unaona kwa hiyo Biblia inakuambia Esau ni nani kuna watu wengine wanasema Esau amesha hilo taifa la Esau limesha imesha kutiliwa mbali hamna. Kwa hiyo turudi 24 tuone. Aishina tano mwanzo 25 tumuone Esau ni nani? Mwanzo 25 mstari wa 22 au tuanze 21 akasema Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake maana alikuwa tasa naye Bwana akamwitikia na Rebeka mkewe akachukua mimba watoto akashindana tuponi mwake naye akasema ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini akaenda kumuuliza Bwana Bwana akamwambia mataifa mawili yako tumboni. Kwa hiyo Esau na Yakobo ni mataifa mawili ambayo yalikuwa tumboni. Na hao watoto walianza vita wakiwa tumboni. Ni mataifa gani hapa duniani yanachukiana? Wazungu na watu weusi, maniga. Unaona? Ndio hapo unakuja unapata kitu kinaitwa ubaguzi. Kwa sababu hawa watu walitengwa toka tumboni mwao. Huo ni unabii. Kwa hiyo nyie mnaosema Biblia ni uongo. Hapa tunaongelea maisha yaliyotokea halisi au maisha yanayoendelea hapa duniani e, mbaraka wa Esau ambaye ni upanga ndio maana unaona Esau ni ndio wanasayansi wakubwa hapa duniani wanatengeneza mabomu ya nyuklia wanatengeneza mabomu ya kibiolojia kama coronavirus kama ukimwi wanatengeneza Ebola unaona huo hiyo yote ni upanga maana ya hilo neno upanga inamaanisha kuangamiza yani yeye atapata manono ya nchi kwa kuangamiza watu wengine kuwaibia kuwachukua ni nani anayechukua rasilimali za watu hapa dhahabu anachukua rimasu kwa sababu hivyo ndivyo hawa watu walivyowekewa kuishi maisha yao kuishi kwa kuwaibia wenzake hiyo ndio maana ya mbaraka wako kuwa upanga wako pale Middle East wanaiba mafuta ya walau unaona huo ndio mbaraka wa Esau unaona kwa hiyo nitaendelea na kabila mbili za watu watakutana tatu tuoni mwaka kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili na mkubwa atamtumikia mdogo siku zake za kuzazi lipotimia tazama mpacha walikuwa wamo tuoni mwake wa kwanza akatoka naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi na nywele kwa hiyo ni watu gani hapa duniani ni wekundu hapa duniani unaambia kuna watu weupe na weusi unaona hii hii karatasi ya Biblia hii ndo nyeupe. Unaona hii ndo nyeupe. Na hii shati yangu hii ndo nyekundu. Unaona? Kwa hiyo hakuna mtu anayefanana na hapa kwenye karatasi. Wale wazungu si weupe, wale ni wekundu. Watoto wa Esau. Hakuna mtu anayefanana na maziwa au hakuna mtu anayefanana na hapa. Hapa. Hii ndo nyeupe. Kwa hiyo wale wajamaa walizaliwa wekundu. Unaambia alikuwa ana manyoya kama vazi. Ndio maana Esau Yakobo alipotaka kwenda kuiba ule mbalaka wa, wa Esau alivaa nini? Alivaa ngozi ya ya, ya, ya nani ya mbuzi. Kwa sababu Esau ni mtu mwenye manyoya kama wazungu walivyo. Unaona? Kwa hiyo hilo taifa la watu ndio tunawaita watu gani? Wapinga Kristo au ibilisi. Unaona? Ndio maana Biblia inakuambia mwisho utakuja pale e, yule mwana wa uharibifu nani mharibifu kumbuka ni nani aliyepewa e, baraka ya upanga ambao upanga mtu akishika upanga unajua anataka kukuzuru upanga una, unamaanisha uharibifu mwana wa uharibifu ambaye ndani Esau kwa hiyo injili itakapohubiriwa kwa mataifa yote na ule mwana wa uharibifu atakapofumuliwa ambao ni nani mtoto wa Esau na teknolojia zake na udanganyifu wake na miujiza yake unaona kwa tunaenda kwa hiyo ndio maana unaona sasa hivi 
Watu bado wanasubiria mpinga Kristo ili zikikuu ije lakini hawaelewi zikikuu tayari shaanza. Na mpinga Kristo sio mtu mmoja, mpinga Kristo ni taifa la watu. Unaona? Kwa hiyo nitarudi kwenye kitabu cha matayo tuendelee. Kwa hiyo haya mambo yote yatakapokuwa yanaendelea ndio maana nilianza kukwambia tupo hapa kuhubiri habari njema kuhusiana na taifa la Yakobo. Watu pekee ambao wanaweza kutubu hapa duniani ni wana wa Yakobo ambao ni maniga na waindi wekundu. Kwa hiyo ndani e, ya wana wa Yakobo utakuta kuna e, wanawali ambao ni wapumbavu na wanawali ambao ni wajanja. Wanawali ambao ni wajanja ni wale ambao walilisikia neno la Mungu wakatubu. E, wakarudi kwenye agano kwa sababu wazee wetu e, tulienda utumwani na tukawa maskini hapa duniani kwa sababu wazee wetu walizikataa sheria walizopewa na Musa kwa hiyo wale watakao rudi na kutubu unaona ndio maana inaitwa eh, kuzaliwa upya au kuzaliwa mara ya pili hiyo eh, inamaanisha nini inamaanisha kurudi kwenye agano kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa kwenye agano tukaanguka kwa hiyo tunarudi na agano la pili ni kupitia naye muita Yesu tunamuita Yahawa Shai kwa Kiebrania huko ndio kutubu atakaye turudisha kwenye agano ni mtu anaitwa Yahawashai ndio maana Yesu alikuwa anakuambia eh, eh, au Yahawashai alikuwa anakuambia eh, hakuja kutengua torati bali kutimiliza unaona kwa hiyo sisi tutarudi eh, kwenye ulisi wetu ulisi wetu ni, ni vile tunavyokuwa tunaishi zamani kupitia nani kupitia damu ya mnaye muita Yesu tunamuita Yahawashai unaona hasa katika ile swala la kurudi kuna wana wa Israeli wengine watabaki wanashangaa duniani. Huu uharibifu ulioanza kwanza tu ndo tumeingia kwenye ziki kuu. Unaona? Kwa hiyo turudi, turudi 24 tusome. Unaona? Yesu akaenda zake kutoka Ikaruni. Wanafunzi hii ni Mathayo 24. Wanafunzi wake wakamwendea ili ku majengo ya Ekaru. Na yeye akajibu akamwambia Amnyaoni haya yote amini na wambieni haitasaliwa jiwe juu ya jiwe ambalo haitabomosha. Kwa hiyo hii ilitokea. Ukienda zamani Yerusalemu kipindi cha uvamizi wa Warumi. E, Yerusalemu ilibomolewa na lile hekalu likabomolewa. Kwa hiyo huu unabii ulishatokea. Na ndipo hapo wana wa Israeli walianguka kama taifa tukasambazwa kwa mataifa yote kama watumwa. Na tukasambazwa kwa mataifa yote kama watumwa. Ndio maana tuko Tanzania, tuko West Africa, tuko Marekani, tuko wapi? Unaona? Huo ndio ulikuwa mwanzo wetu wa kuanguka. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa siku za mwisho Yesu alipokuwa hapa duniani. Mwanzo wa kuanguka taifa la Israeli huo ndio ulikuwa mwanzo wa siku za mwisho. Unaona? Unaona mstari wa mstari wa tatu nakwambia hata alipokuwa ameketi katika mlima wa mizeituni wanafunzi wake wakamwendea kwa faladha wakisema tuambie mambo hayo yatakuwa lini nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia kama wewe ulivyo na maswali kwamba tuambie nini mwisho wa dunia utakuwa. Kwa hiyo hawa ni wanafunzi, wanafunzi pia nao walikuwa na shauku kama wewe ulionayo. Walikuwa wanataka kujua mwisho wa dunia utakuwa lini. Na ni nini mwanzo wa mwisho wa dunia? Kumbuka hii ilikuwa ni miaka elfu mbili iliyopita. Unaona? Kwa hiyo kuongea kwa lai, kwa lugha rahisi mwisho wa dunia ulianza miaka elfu mbili iliyopita. Unaona? Kwa hiyo tuendelee. Yesu ambaye tunamuita Yahawa Shai kwa Kiblania akajibu akawaambia angalieni mtu asiwadanganye kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo wanasema kama mimi ni Kristo Kristo inamaanisha mteule hata wana wa Israeli wote ni wateule kwa sababu Mungu aliwateule wakuwa taifa teule wakiongozwa na kaka yao anayeitwa Yesu unaona kwa wana wa Israeli Yesu ni kaka yao kwa sababu Yesu alizaliwa kutoka kabila la Yuda kwa hiyo wengi watakuja wakisema wao ni Kristo, sio Jesus, Kristo mteule. Kwa hiyo hii inaenda kwa wana wa Israeli. Tunapohubiri hivi kuna wana wa Israeli wengi wanakuja kwa jina la Yahawa Shai au Yesu mnamuita. Wanasema kwamba wanawaambia hivi na hivi kuna watu wengine wanawaambia kwamba bwana microchip sio alama ya mnyama, wanawadanganya hao. Kwa hiyo hao ndio wale wapinga Kristo wanaokuja kwa jina la, ya, la Yesu. Tunamuita Yahawa Shai kwa Kiebrania. Unaona? 
Anakwambia kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo na watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita angalieni msitishwe. Kwa hiyo sasa hivi kinachoendelea duniani ni ukienda pale mashariki ya kati matetesi ya vita corona virus. Unaona kwa tuendelee. Maana haya hayana budi kutukia lakini ule mwisho bado kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa ufalme kupigana na ufalme utakuwa na njama matetemeko ya nchi mahali haya yote ndio mwanzo wa utungu kwa hiyo mambo yote unayoona sasa hivi ndio mwanzo wa utungu na unapoongelea utungu e, kwa mfano mwanamke anapopata na utungu unaona mwanamke anapopata na utungu hatuwezi kusema ngoja tusubirie E, alikuwa hajala huu utungu unaweza kumua kwa sababu ana nje amna akishapata na utungu ndio ndio ndo, hivyo kwa hiyo haya mambo yameanza kwa, kwa mfano hii corona virus imeanza matetesi ya vita pale mashariki ya kati yameanza hakuna kusema ngoja e, tuchukue half time tupumzike ah corona virus imekuja utakuja ugonjwa mwingine taifa moja litaenda kupigana na taifa jingine anguko la uchumi hiyo ndio njaa uchumi unapokuwa mbaya hiyo ni njaa kwa mfano sasa hivi tuongelee Tuongelee swala la corona virus. Sasa hivi kila nchi imefunga mipaka. Kwa hiyo hakuna unaona kwa fara tuongelee hili swala la corona virus. Sasa hivi kila nchi imefunga mipaka. Kila nchi imefunga mipaka. Kwa hiyo hakuna mzunguko wa biashara. Kwa hiyo kitakacho kuja badala ya baada ya corona virus ni njaa. Kwa sababu watu wafanye kazi. Watu wamejifungia ndani wanaita karantini. Pesa itakosekana mtaani. Dola itakosekana mtaani. Kwa hiyo kinachofuata hapa ni njaa. Ndio maana naambiwa ni mwanzo wa utungu. Tunapoongelea utungu, utungu ukishaanza hakuna kusema e, hebu ngoja nirudi. E, ngoja turudi. E, tumwache mama mjamzito wa kale kwanza au tumwache mama mjamzito asalimiane na bibi yake ampe baraka, mna? Kwa hiyo haya mambo yatakapoanza kutokea kwa mfano tunapoanza corona virus, matetesi ya vita. Marekani sijui anataka kumlipua nani. Unaambiwa haya yote ni mwanzo wa utungu. Unaona ameendelea kukwambia na magonjwa ya mlipuko kama corona virus. Magonjwa ya mlipuko kama corona virus huwa yanaleta kitu kinaitwa njaa. Kwa hiyo utegemee kuona njaa hapa hapa Tanzania. Watu hawana hela. Kwa sababu hamfanyi kazi unapokuwa na corona virus hakuna mzunguko wa uchumi. Kunapokuwa hakuna mzunguko wa uchumi kuna kuwa na njaa. Mazao yanapanda bei bei ya mafuta inaongezeka bei ya mafuta itakapoongezeka hakuna usafirishaji usafirishaji ukiwa huko kunatokea njaa kwa hiyo yote haya yanaitwa mwanzo wa utungu na na mapasta wenu waambie kinachokuja kwa sababu sio wachungaji wale ni wajinga unaona unaona ukristo ni ujinga na ni uongo Uislamu nao vile vile. Ukweli hapa duniani kwamba Mungu amekuja kwa ajili ya wana wa Israeli nao ni maniga na waindi wekundu. Tofauti na hapo hakuna ukweli. Ndio maana badala ya watu kuambia nini kinakuja wanawaambia msije kanisani. Kutakuwa na corona baada ya kuambia watu huu ni mwanzo wa utungu. Matakiwa mtubu. Matakiwa unaona. Matakiwa mtubu mbadilike. Kwa hiyo naambia Wakati huo watawasaliti nyinyi mpate viki nao watawaua nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu jina lake ni nani sio Yesu e, mtoto mtoto wa Yusufu hakuwa anaitwa Yesu hakuwa Mswahili alikuwa ni Mwebrania jina aliyopewa na wazazi wao alikuwa la Kiebrania kwa hiyo Biblia inapokuambia watawachukia kwa ajili ya jina langu mtu anajiuliza sasa hivi mtu anaweza kuchukiaje kwa ajili ya, ya jina la Mungu unaona kwa nini unaweza kuchukiwa kwa jina la Mungu? Unaona kama nilivyokuwa naongea mwanzo nilikuwa naongea kwamba unaona Asa hivi haya mataifa yenye nguvu yanataka kuleta kitu kinaitwa microchip. Hiyo microchip ni kompyuta ndogo ambayo utawekea kwenye mkono wako. Kwa hiyo watu wanaojua kwamba microchip ni alama ya mnyama hawataichukia, hawataichukua. Kwa hiyo kitakachotokea ni itabidi wewe ufungwe au kwa mataifa mengine kama Marekani wamepitisha sheria wewe utanyongwa au unauawa 
huko ni kuchukiwa kwa jina la Yesu au tunamuita ya Hawashai sio hivyo tu hata sisi tunaohubiri hapo barabarani tunaoambia kwamba Ukristo ni uongo Uislamu ni uongo dini zote ni uongo na Yesu anapokuja na kuja kuyachunga mataifa kwa fimbo ya chuma wana wa Israeli wakiwa ni super power kama wanavyoona Marekani leo na mataifa mengine wote wakiwa wanawatumikia wana wa Israeli kwa njia ya utumwa kwa sababu wao waliwapeleka utumwani kama Biblia inapokuambia achukuae utumwa ataenda utumwani Go and after home study Una uni ufunua Yohana 13:10. 10. Unasema mtu akichukua mateka, mateka ni nini? Utumwa. Unaona? Atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga, atauawa kwa upanga. Ni nani aliyepewa upanga kama turudi kwa Esau? Esau ndio anaua watu kwa upanga. Alitutukua sisi mateka. E, amekuja hapa Afrika na teknolojia yake, bunduki zake. Akatukuta hapa Afrika akatuchukua mateka. Kwa hiyo Biblia inakuambia na hii ni ufunua Yohana sio agano la kale hili. Achukuae mateka. Mateka ile mateka kwa Kiingereza inakuwa ni utumwa. Nani aliyechukua mateka hapa duniani? Maniga na Wahindi wekundu. Kwa hiyo kwa ufalme wa mbinguni achukuae mateka ataenda mateka. Na hiyo mateka ni utumwa. Kwa hiyo wanapoambia hivyo watu wanakuchukia wanakuambia kwamba Yesu alikuja kutupenda watu wote. Hicho kitu kwenye Biblia ya kipo. Kwa sababu watu wote hapa duniani ikiwemo wa Afrika halisi watoto wa Ham mtu anaitwa Ham watu wa Misri watu wa Ethiopia e, watu wa Canaan ambao ni South Africa au Afrika Kusini watu wa Afrika ya Kaskazini ambao ni watoto wa Putu wote hao waliwachukua wana wa Israeli kwenda mateka wana wa Israeli walipokimbia Yerusalemu wakakimbilia Afrika Misri walichukuliwa mateka kwa hiyo watoto wa Ham kwa ushirikiano na Waarabu waliwachukua watu wanaoitwa nani watu wa West Africa ambao ndio maniga kwenda utumwani. Kwa hiyo Biblia inakuambia kwenye ufunua ya Yohana 10 13 10 kwamba achukuae mateka ataenda mateka. Maana yake nini? Achukuae mateka inamaanisha achukuae utumwa. Unaona wazungu walipotuchukua kwenda utumwani hiyo kitu ina malipo, hiyo haiend free. Ndio maana unaona corona virus baada ya corona virus kuna vita ya tatu ya dunia inakuja kwa ajili yao. Hayo yote ni malipo kwa ajili ya kutuchukua sisi kwenda utumwani. Kwa hiyo Biblia inapokuambia watakwachukia kwa ajili ya jina langu. Jina lake ni nini? Jina la Yesu linakuja na hii kitu inaitwa Biblia. Tunapoambia e jamani mtaenda utumwani, mtakuwa chini ya wana wa Israeli. Mtawatumbikia wana wa Israeli nyinyi kama watumwa na mtaijenga ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni utakuwa hapa hapa duniani. Wazungu na mataifa mengine watakuwa watumwa wana wa Israeli. Tunapoambia kwamba tubuni au kufa sababu hii corona virus inakuja utubu au ufe ziki kuu inakuja utubu au ufe njaa inakuja utubu au ufe e, magonjwa ya mlipuko vita tatu ya dunia ambapo hapo ndio hilo ndio baba lao ambayo itakuwa ni vita ya nuclear kwa hiyo tunakuambia utubu au ufe chagua kimoja kwa hiyo hiyo ndio wanatuchukia hawataishia hapo tutakapokataa kuchukua alama ya mnyama watakacho kifanya nini watakacho kifanya ni kututupia magerezani kwa sababu haya magonjwa yanao yanaokuja kwa mfano kama corona virus unaona lengo la magonjwa kama corona virus unatakiwa usome historia yako unaporudi kwenye karne ya 17 kulikuwa kuna ugonjwa unaitwa bubonic plague au tunaita black death asiwe naita bubonic plague au black death unaona hiyo ni sawa na corona virus unaona kwa hiyo magonjwa unaona magonjwa yanapokuja kama haya kinachotokea ni anguko la uchumi 
Unaona uchumi unapoanguka au kwa sasa hivi wanachotaka kufanya ni kukuletea kitu kinaitwa hiyo microchip nayo kwambia lakini watu wanaojua kama microchip ni alama ya mnyama hawataichukua kwa hiyo kitakachotokea ni kwamba wewe utakuwa unaenda kinyume na, wa, na mipango yao watakaje kufanya nini watakuua kwa hiyo kipindi cha matenda ya mitume kinakuja tena na ndipo Biblia inakwambia kwamba Mungu atawapa kwa sababu mitume wamekuja tena mitume wamezaliwa tena wamekuja kuhubiri Biblia walioiandika unaona na kitu kinaitwa incarnation kama Elia alivyozaliwa kama Yohana na mitume wale waliokuwa mitume wa Yesu sijui sabina ngapi wamezaliwa tena hizo siku za mwisho ndio maana Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kuna wengine hapa mtakufa mtamuona Yesu akija mara ya pili kwa nini kwa sababu siku za mwisho zikifika watazaliwa tena Yesu atawakuta wakihubiri mtaani ndio wale wanawali wenye akili watano unaona wanawali wa pumbavu ni wale wale watu ambao walimsulubisha Yesu wakamkataa wakasema wewe ni muongo wamekuja tena wana wa Israeli kwa sababu waliomkataa Yesu ni wana wa Israeli unaona sio watu wote unaona kwa hiyo matendo ya mitume yatarudi tena miujiza tutaweza kuishije kwenye ziki kuu unaona hebu watu wetu tukasome ziki kuu unaona ziki kuu kitabu kitabu cha Danieli 12 moja nakwambia wakati huo Mikaela atasimama jemadari mkuu asimamaye upande wa wana watu wako watu wako wapi wana wa Israeli na kutakuwa na wakati wa tabu unaona ziki kuu chani ona wakati wa tabu unaona wakati wa ziki kuu chani ona ziki kuu ngoni endelee wakati wa tabu mfano wake ukuepo tangu lilipoanza kuwako taifa hata wakati huo huo na wakati huo watu wako wataokolewa kwa hiyo kutakuwa na tabu kwa nini kwa sababu hao watu tumeanza kukwambia kwa ibilisi ni nani hao wazungu wanaleta mateknolojia yao kwa hiyo wewe ukikataa kuchukua alama ya mnyama watakutafuta na mateknolojia yao watakupata watakutesa lakini Mungu anakuambia hapo hapo tutaokolewa kama ilivyokuwa kipindi cha mitume mitume unaona mitume walipokuwa kiweka gerezani malaika anakuja na kufungua magereza anaokoa kwa hiyo hicho hicho kitu kitatokea hizo tunaita miujiza kwa hiyo siku si nyingi utegemee kuona watu wakifanya miujiza Tanzania wakiponya wagonjwa na tunamwomba Mungu Mungu wetu Mungu wa Israeli ambaye ni Mungu mkuu ya hao bahashemu ya washai hilo ndio jina lake tuwe miongoni mwa wale watu ambao wataokolewa na ziki kuu na Mungu atatupa eh, hiyo nguvu kama aliyo hapa mitume hiyo miujiza ya kufanya watu na miujiza mingine mikubwa zaidi ya hiyo unaona kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile kitabu kipi hiki unaona kwa hiyo tunaingia kwenye kitu kinaitwa ziki kuu au tunaita taabu ya Yakobo watu wenye tukaangalie Kwa hiyo ni kitabu cha Yeremia 30 mstari wa saba na kuambia ole maana siku ile ni kuu hata hapana inayofanana nayo maana ni wakati wa taabu yake Yakobo wakati wa ziki kuu Kwa hiyo ziki kuu imeshaanza sasa hivi Kipa kipindi kinaitwa kipindi cha taabu yake Yakobo ambaye Yakobo ni nani Yakobo ni nyie maniga na wahindi wekundu nyie ndio pelekwa utumwani nyinyi ndio wana wa Yakobo kwa hiyo tunaingia kwenye kipindi kinaitwa ziki kuu sasa hivi hakuna cha mpira hakuna cha mkusanyiko hakuna cha birthday hakuna cha kwenda klabu hakuna cha kusafiri uende dubai ukale bata unaona kwa hiyo tunaingia kwenye kitu kinaitwa ziki kuu usumbufu ndio maana ya ziki na ziki kuu itaanza polepole alafu baadaye ita itaenda yani kama vile kaupepo kanakoanza upepo huo 
kimbunga kinaanza pole pole. Kwa hiyo kwa sasa hivi tupo kwenye kitu kinaitwa nini? Tupo kwenye kitu kinaitwa ziki kuu. Sasa hivi hakuna cha birthday, hakuna cha kilabu, hakuna cha kuangalia mpira, hakuna cha kuangalia basket, hakuna cha kusafiri kwenda Dubai kula maisha. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo hiyo inaitwa usumbufu. Kwa Kiingereza tunaita uncomfortability. Unaona? Hiyo inaitwa tabu ya Yakobo. Na hawa watu waliokuwa wanataka kuwaua toka kipindi cha utumwa ndio wataitumia hii nafasi. Watakuletea magonjwa, watakuletea kila aina ya vitu. Alafu mwisho wa siku watakuletea vita tatu ya dunia. Unaona? Kwa hiyo tabu ya Yakobo au usumbufu wa Yakobo unakuja. Na Biblia inakuambia muda wote kwamba Yakobo ataokolewa. Kwa kupitia nini tutaona Yakobo ataokolewaje? Bwana tuendelee. Inasema itasoma kwa sauti inasema ole maana siku ile ni kuu hata hapana inayofanana nayo maana ni wakati wa tabu yake Yakobo lakini ataokolewa nayo na itakuwa katika siku ile asema Bwana wa majeshi itaivunja nila yake itoke shingani mwake na ame nitavifasua vifungo vyake kwa hiyo Yeremia 30 mstari wa saba unasema tabu ya Yakobo inakuja lakini Yakobo ataokolewa nayo kwa hiyo ataokolewa nayo vipi Kwa hiyo hii ni kitabu cha Isaya 59:19 nakwambia basi watajiogopa jina la Bwana toka magharibi Wana Israeli wako magharibi Marekani ndio tulikuwa chukuliwa tukaenda utumwa huko Marekani Afrika magharibi ndipo tulipo Unaona Ndio maana Yesu aliwaambia wa mitume wa Yesu watakuwa mashahidi Uyahudi Yerusalemu na mwisho wa dunia ukiwa Yerusalemu mashariki mwisho wa dunia ni wapi magharibi Mitume watafikaje magharibi Mitume wote waliishia pale mashariki ya kati magharibi watafikaje watazaliwa tena siku za mwisho Hiyo tunaita reincarnation ya uongofu kwa hiyo mitume sasa hivi wako sehemu tunaita magharibi. Kwa hiyo kitabu cha Isaya kinakwambiaje? Kitabu cha, cha Isaya kinakwambia Isaya 59 mstari wa 19. Isaya 59 mstari wa 19 nasema basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufikao uendao kwa pumzi ya Bwana na mkombozi atakuja sayuni kwa hiyo tunarudi kwa mitume kuambiwa watakuwa mashahidi mwisho wa dunia mwisho wa dunia ni wapi unapoigawanya unapoangalia ramani ya dunia ukaigawanya mara mbili kutoka kaskazini mpaka kusini mwanzo wa dunia ni kule jua linapochomoza alafu mwisho ni linakozama kwa hiyo Yesu alipoambia mitume wake mtakuwa mashahidi wangu Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa dunia. Alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha mashariki. Kwa hiyo sasa hivi mitume ambao walikuwa na Yesu wamerudi kuna kitu kinaitwa uongofu. Wapo wanalihubiri jina la Bwana magharibi. Walifikaje magharibi kupitia utumwa? Unaona? Kwa hiyo Yesu ya, ya, Biblia inakwambia wataliogopa jina la Bwana kutoka magharibi unaona afu biblia inaendelea kukwambia adui atakavyokuja kama mafuliko hapo tunaingia ni tunaingia kwenye ziki kuu unapofika kwenye ziki kuu hapo ndio utakapojua kwamba wazungu wapendi nyinyi wa Afrika na sasa hivi washaanza na corona virus kuna, kuna virus kama nane hivi zinakuja unaona na lengo lao ni kuangamiza wana wa Yakobo ambao ndo nyinyi maniga. Walishindwa kuangamiza kipindi cha utumwa, wanakuja kuangamiza kwenye kitu kinaitwa ziki ya Yakobo. Lakini Biblia inakwambia jina la Bwana litamwekea mipaka. Hiyo tunaingia kwa nini? Hiyo tunaingia kwenye kitu kinachoitwa miujiza. Unaona? Ndio maana Biblia inakwambia hakuna silaha itakayosimama e, kinyume na wana wa Israeli itashinda 
Unaona? Kwa hiyo ngoja tuende kwa kitabu mm. Kitabu cha Efeso. Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Efeso 6:10 na kumbe hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Moja kati ya hila za shetani ni alama ya mnyama. Ambayo alama ya mnyama ni microchip. Kompyuta ndogo ambayo itawekwa kwenye mkono wako. Una kwa hiyo hao maadui zetu Kwa hiyo samani rekoda yangu ilianguka. Kwa hiyo tuendelee. Tulikuwa tunaongelea jinsi Yakobo atakapo okolewa siku za mwisho. Unaona kupitia nini miujiza kama iliyotokea kwa mitume? Kwamba Biblia inakuambia adui atakapokuja kwa nguvu. Ngoni ndio Isaya 59:19 anakuambia basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi wataliogopaje wataliogopaje jina la Bwana unadhani Bwana atashuka pale anaanza kutembea magharibi tunapoongelea magharibi tunamaanisha hizi nchi za magharibi huko ndiko wana wa, 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 wa Yakobo wengi wapo walifikaje huko kupitia utumwa walichukuliwa kutoka Afrika Mashariki magharibi wakapelekwa magharibi wakapelekwa na Ulaya na huko kuna watu wengi wanaohubiri mtaani kama mimi ambao wanajua microchip au zile kompyuta ndogo ambayo utawekea kwenye mkono wako au kwenye paji la uso ni alama ya mnyama na hawatazichukua kwa sababu ukiichukua hiyo unakufa Mungu atakuua unaona kwa hiyo wanajua na hawatazichukua kwa hiyo ibilisi au adui atakuja akiwa na asila hapo ndipo mwanzo wa tabu ya Yakobo 
na tabu ya Yakobo imesha ime, imeshaanza kwa sababu kwa Mathayo 25 naambiwa tupo mwanzo wa utungu mwambo mwanzo wa utungu haya mambo yote kwa hiyo tabu ya Yakobo imeshaanza ndio maana unaona magonjwa ya mlipuko matetemeko yani kuna matetemeko mengi ukifuatilia taarifa ya habari kila siku kila saa matetesi ya vita taifa moja kunyanyuka kwenda kupigana na taifa jingine vitu kama hivyo unaona kwa hiyo mambo ni mengi ya kuongelea hasa sasa hivi niliopo hapa ni vita ya kobo vita ya kobo na esau ile vita ilianzia mwanzo toka wakiwa tumboni kwa hiyo Yesu atakapokuja mara ya pili ile vita itakuwa kwenye kilele kwa hiyo wale wanawali wajinga watakamatwa ndio maana kwa Danieli 12 nakwambia wengine wataokolewa wataokolewa wale watakao kutwa wameandikwa kwenye kitabu wale waliolishika neno wakatubu na wakarudi eh, kupitia kwa damu ya mnemuita Yesu na muita ya Hawashai kwa Kiblania wakarudi kwenye agano ndio maana kunaitwa kuzaliwa kwa mara ya pili mara ya kwanza ilikuwa ni tulipokuwa na msa jangwani mara ya pili ni kupitia Yesu kwa hiyo unazaliwa mara ya pili wale wanawali wa pumbavu hawatafanya hivyo tena watasema sisi sio wana wa Israeli nyinyi mnaongea uongo sisi ni watoto wa Ham Ukristo ndio dini yetu Uislamu ndio dini yetu kwa sababu hakuna watu wajinga kama waniga hapa duniani na wapishi ndio maana Biblia nakwambia hawa ni watu wenye shingo ngumu kwa twende kwa twende kwenye kitabu cha Ezekiel kitabu cha Ezekiel tatu Anakuambia hii ni Ezekiel 3:4 anakuambia akaniambia wanadamu haya waendee wana wa Israeli wana wa Israeli sio walokole wana wa Israeli watoto wa Yakobo makabila 12 ambayo yalisambazwa hapa duniani kote kupitia meli za utumwa kwa hiyo Ezekiel anawakilisha nani Ezekiel anawakilisha mitume ambao watakuja tena kulihubiri neno la Mungu mwisho wa dunia ambapo ni magharibi watazaliwa tena kama Elia alivyozaliwa kama Yohana watazaliwa tena hiyo kitu inaitwa reincarnation kwa hiyo Ezekiel hapa anawakilisha wale wote watakao wanahubiri pande kuu nne za dunia kwa hiyo Ezekiel anasemaje ujumbe wa Ezekiel 3 unasemaje Ezekiel 3:4 anakwambia akaniambia mwanadamu haya waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu wale wakuta eh, wale wachungaji wa kwenye Ukristo kwa sababu nawaita mimi wale wajinga. Akikuta sehemu kama hii waendee wana wa Israeli wanakuweka wewe. Wanasema hii inamaanisha wa Kristo wakati inasema wana wa Israeli hapo. Kwa hiyo nasema waendee wana wa Israeli wana wa Israeli waliozaliwa na Yakobo. Unaona? Uwaambie maneno yangu, maneno ya Mungu ni nini? Toba. Kwa sababu mwisho wa dunia umekaribia ziki ya Yakobo imekaribia itaendelea maana wewe ukutumwa kwa watu wa maneno mageni ama wa lugha ngumu naona kwa sababu ni wana wa Israeli ndugu zako nakwambia bali kwa nyumba ya Israeli si kwa watu wa kabila nyingi wenye maneno mengi mageni na lugha ngumu ambao huwezi kufahamu maneno yao bila shaka kama ningekutuma kwa watu hao wangekusikiliza bali nyumba ya Israeli hawata kusikiliza wewe kwa kuwa hawanisikilizi mimi maana nyumba yote ya Israeli wana vipaji vigumu yani wana, 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 wana singo ngumu hawataki kusikia ukiwaambia kwamba nyinyi wana wa Israeli mtubu nakwambia ah sisi tunataka kuwa tunataka kuwa wa Kristo sisi tunataka Yesu yeah, sisi tunataka kuwa wa Islam Allah unaona hiyo hiyo ni shingo ngumu au mimi mimi nataka unataka nitajiriki bwana mimi nataka ma- maisha ni magumu. Unatajiri gadi sasa hivi uchumi umebanwa. Paka maskini ma- 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 matajiri wana wa- nao pia wanapoteza wana- 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 wana mali. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu wokovu wokovu ni kwa ajili ya nyumba ya Yakobo tu. Ndio mara sasa hivi Mungu ameanza kuleta magonjwa ya mlipuko baada wachungaji wawaambia haya magonjwa ya mlipuko yanakuja kwa nini wachungaji wanawaambia kaene nyumbani lakini wanawaambia lakini muendelee kuleta sadaka 
kama kuna mchungaji mmoja nimesema sasa mnakaa nyumbani na hii corona virus lakini muendelee kuleta sadaka kwa sababu Ukristo ni ujinga na dini ni upumbavu Ukristo huko hapa toka miaka elfu mbili lakini ulicholeta kwa watu ni ujinga na upumbavu hii Biblia si kwa ajili ya Wakristo na watu wote hii Biblia ni kwa ajili ya nyumba ya Yakobo ambao ni maniga walioenda utumwani kwa njia ya meli Nona hakuna dini ambayo inaweza kukuokoa kwa mambo yanayokuja. Hata bibi yako yule mchawi anawanga kila siku wewe subiria viziki yanze hapa. Kwa hiyo nitaendelea. Stari wa nane anakuambia tazama nimeufanya uso wako kuwa mgumu juu ya nyuso zao na kipaji chako kuwa kigumu juu ya vipaji vya nyuso vyako. Kwa hiyo hii Biblia hii Biblia si kwa ajili ya dini. Na sasa hivi tunaingia kwenye ziki kuu magonjwa ya milipuko anguko la uchumi mchungaji wako au dini yako haiwezi kukusaidia sana sana mchungaji wako atakacho kuambia kaeni nyumbani msije kanisani msije mkaambukizana corona lakini mwisho wa wiki muendelee kukusanya sadaka huo ni ujinga wewe umeanza kusali toka mwaka elfu mbili mpaka leo hakuna kilichotokea maisha ni mwako unaona mchungaji wako hajawahi kukwambia kwa nini kuna kuna, kuna umaskini mkubwa wa Afrika kuliko Ulaya Hawana majibu kwa sababu ni wajinga e, na Ukristo ulikuja kwa njia ya boti. Unaona wamishionari ndio wameleta Ukristo na boti yao wakiwa wameshikilia magobole wanakulazimisha ukabatizwe. Kwa sababu ni ujinga, haya makanisa ni ujinga, hakuna kitu hapo. Unaona? Hakuna Mungu hapa makanisa makubwa bule tu. Ni sawa na ule msema tunaosema kichwa kikubwa lakini hakuna akili. Ndio haya makanisa hapo. Unaona? kitu kimeletwa na na, 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 na adui yako adui yako anaweza kufinishaje kitu ambacho kinaweza kukuokoa kwa hiyo hii biblia ni kwa ajili ya nyumba ya Yakobo tu shaona Kwa hiyo kitakachotokea kwenye ziki kuu ni nini? Biblia inakuambia, stari 25 inakuambia lakini wewe mwanadamu mtazama watakutia pingu nao watakufunga kwao wala hawatakwenda nje kati yao. Nami nitaufanya ulimi wako gandamane ka kaka ka lako hata utakuwa bubu wala hutakuwa muonyaji kwao kwa kuwa wao ni nyumba yenye kuasi. Kwa hiyo hapa tunakuja kwenye kitu kinaitwa mlango wa neema unafungwa. Shaona mlango wa neema unafungwa taratibu. Kwa sababu tunapoingia kwenye ziki kuu hapo ndipo mlango wa neema utakapofungwa. Hautaona tena mtu anahubiri njiani hapa. Utamfuata mchungaji wako na kumwambia mbona ulitwambia e, kila kitu kiko sawa? Lakini mchungaji wako hataweza kukuambia hata sasa hivi hao wachungaji wa pumbavu hawezi kukwambia kwa nini corona imekuja kwa sababu ni wajinga hawajui wanachofanya. Haya makanisa hapa ni kichwa kikubwa hakuna akili. Unaona? Dini yako, mchungaji wako, zebu lako, msikiti wako hauwezi kukwambia kwa nini sasa hivi maisha ni magumu, hauwezi kukwambia kwa nini sasa hivi kuna corona virus. Sasa hivi makanisa au wachungaji ndio wamekuwa waoga kuliko kila mtu. 
wanawaambia bwana msije kanisani kwa sababu kuna kuna mlipuko wa, wa magonjwa badala wewe uwape majibu watu kwa nini kuna mlipuko wa magonjwa wewe unawaambia watu wasije kanisani alafu hapo hapo unaendelea kukusanya sadaka wewe ujinga Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Amosi nane moja inahusiana na neema kufungwa mlango wa neema kufungwa watu watakuwa wanatafuta majibu lakini hawatayaona Unaona Kwa hiyo itafika sehemu kwenye hiki kitu kinaitwa zikikuu Ndio maana zikikuu ikafananishwa na utungu wa mwanamke Mwanamke anaposhika anaposhikwa utungu hawezi kusema alikuwa hajara tuusimamishe utungu akale kwanza atakuja baadaye ah leo kuna corona virus kesho kuna gonjo jingine uchumi umeanguka njaa vita ya tatu ya dunia hapo ndipo mlango wa neema utakapofunga utaenda kwa mchungaji wako kwa nini ukutuambia kwa sababu haya machungaji ni majinga hakuna ukweli kanisani wewe umeanza kusali kanisani toka mwaka 2000 mpaka leo ujui kinachoendelea Aujui hata fungu moja la Biblia. Hauwezi kujiuliza kwamba kuna kitu kinaenda akiendi sawa hapo. Ukienda hapo kwa Wakatoliki kila siku wanasoma fungu moja Jumapili. Biblia hii ina mafungu karibuni karibuni laki ngapi? Lakini kila siku Jumapili si mwezi mzima wanasoma fungu moja. Wanakuambia fungu moja la wiki. Anasoma Biblia na haelezei. Asa sikiliza Mungu anakuambiaje? Anakuambia Amos 8:11 anakuambia angalia siku zinakuja sema Bwana Mungu ambazo nitaleta njaa katika nchi na si njaa ya kukosa chakula wala kiu kukosa maji bali kukosa kuyasikia maneno ya Bwana hapo ndipo mlango wa neema utafungwa unaona na watu mnaoona njia panda ambao ndio wanahubiri njili ya kweli wanakuambia wewe kwa nini ni maskini kuliko mataifa yote kwa sababu Hizi tunaziita laana za sheria kwa sababu tulizikataa sheria ambazo kanisani anakuambia sheria zimepitwa na wakati hizo hizo sheria zinakufanya wewe umaskini kuliko mataifa yote hapa duniani unaona afu sisi tunakuambia kwa nini kuna uadui kati ya mzungu na mtu mweusi hawapiki kwenye chungu kimoja kwa sababu mzungu ni taifa la Esau na watu weusi ambao ni maniga sio weusi wote unaona weusi wote sio weusi wote ni maniga E, weusi ambao ni maniga ambao walipelekwa utumwani na boti hawapiki chungu kimoja na mzungu hapa tunapoongelea weusi tunaongelea watu wa Afrika Magharibi kwa nini kwa sababu haya ni mataifa yaliyotengwa toka tumboni Esau mwingine Yakobo ambapo Yakobo ndio nyie watu weusi ambao ndio maskini wa hii dunia ndio maana mnahitaji ukombozi kanisani wanakuambia Mungu anataka kuokoa kuokoa kutoka kwenye nini unaona akuokoe kutoka kwenye nini lakini sisi tunakwambia unataka ukombozi uokolewe kutoka kwenye huu utumwa huu maskini njaa kila mtu anakuibia e, 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 e. na vitu kama hivyo e, ushoga unaona kwa hiyo kuna watu wengine hata wakikuhubiria nikwambia bwana bwana uokoke we muulize niokoke kwenye nini niokoke na nini Eh wokoke na zambi zambi gani? Nini maana ya zambi? Zambi ni ukiukaji wa sheria. Na taifa pekee lililopewa sheria ni wana wa Israeli. Watu wengine wote watendi zambi au kiuki sababu hao kupewa kitabu. Hiki kitabu kilipewa kwa wana wa Israeli mbona tuangalie. Wao utakiukaje utakiukaje sheria na ukupea sheria?
Naona kwa hiyo hii ni zaburi ya 147. Kuanzia mstari wa 18 anasema kuituma neno lake na kuvieusha kuvumisha upepo wake maji yakatiririka. Kumhubiri Yakobo neno lake. Yakobo ni naye taifa la Israeli. Na Israeli amri zake na hukumu zake. Kwa hiyo watu waliopewa amri na hukumu ni wana wa Israeli tu. Amri na hukumu nini? Biblia. Unazipata wapi amri na hukumu kwenye Biblia? Eh? Biblia inapokuambia utubu, hiyo ni amri sio ombi. Watu wanakuambia amri zipo hukumu, amri hii Biblia nzima ni amri. Unapoambiwa unapoambiwa kwamba unatakiwa ukufanyike na wenzako kwa ajili ya ibada. Hilo sio ombi, usipofanya hivyo baba uokoki. Kwa hiyo hilo sio ombi, hiyo ni amri. Kwa hiyo Biblia nzima imejezwa na amri. Kwa hiyo unaposema alimpa hukumu na amri ya Kobo ni itamaanisha ni alimpa kitabu Biblia. Watu endelee tu maana wengine wanaweza kusema Yakobo, Yakobo inamaanisha watu waliookoka a. Anakuambia hakulitendea taifa lolote mambo kama hayo. Kwa hiyo inamaanisha taifa la Israeli ndio lilipewa hukumu na amri. Kwa hiyo ukienda tena huku Anakuambia ngao ni jaribu kutafuta. Unaona nini maana ya zambi? Ndio kuna tafuta hapa. Walaka wa kwanza wa Yohana 3:4 anakuambia kila atendaye zambi au kitenda zambi, ma, nini maana mtu unajuaje kama mtu ametenda zambi? Sema kila atendaye zambi afanya uasi kwa kuwa zambi ni uasi. Zambi ni kuasi, unaasi nini? Unaasi sheria. Au muasi mtungaji, au muasi mama yako, unaasi nini? Sheria. Maana ya uasi ni nini? Ukiuka unakiuka nini sheria? Unaona? Kwa hiyo Biblia inakuambia kwamba eh niambie kijana. Asafi. Swali. Ah, swali kabisa. Peshi. Eh, peshi asafi. Peshi tu. Hapo hapo. Asanga ni kwani jaji anaweza. Kwa hiyo Biblia inakuambiaje? zambi ni kuasi sheria na tumeona nani aliyepewa sheria au alipewa kitabu aliyepewa amri taifa la Israeli kwa hiyo kwa maana nyingine nini kwa maana nyingine Biblia inakuambia mtu mwingine nje ni taifa la Israeli mataifa hawana nafasi katika hii kitu unaona mataifa wengine ndio maana tunawaambia tunapowaambia kwamba wokovu kanisani unaoambia kwamba kila amwaminie e, 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 unajua mtu mwingine anaweza kusemaje kwa nivyo mwaambia kwamba nikasema kwamba mtu anaweza kuasi ni mwana wa Israeli tu mtu mwingine anaweza kusema ah mbona imani kwamba mtu anaweza kuasi kuokoka kutubu ni mwana wa Israeli tu mtu mwingine anaweza kukwambia ah sijui nini Ah Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu kwa tuone. Aba ninge hapo ninge ngeza kupitiliza hapa nataka nicheze. Nimeangi kwa ngoba ndio kukosa nikana angalau. Ah ulikuja kwa huko? Eh nipitie njia hiyo kwa.
Baba watu tukiwaambia kwamba wokovu ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Wanaanza kusema Bwana Yohana 3:16 imesema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo inamaanisha kila mtu kila taifa anaweza kuokolewa amna. Yes, makanisa wanawadanganya haya makanisa makubwa haya yanamaliza hali. Na ina liko. <laughs> yaani hapa kwenye hili kanisa bora tu kuona halima. Yeye ni kweli kweli. Unaona? Kwenye makanisa makubwa kama haya. Tunatengeneza hata bustani hapo tukaa. Sasa. Sasa. Hayo tunataka kuletea tena kidogo. Unachukua unachukua maeneo makubwa lakini wanachofundisha huko ni ugoro. Swali kijana. Ah kidogo. Swali. Na kuona. kwenda nyumbani? Eh? Ah, Kwa Wendi? Eh. Yeah. Ah haya bwana. Kuona hapo. Kuna corona imetoka Kongo. Bora ukimbie. Rufaa ipo emergency pale nenda utaona. Haya. Unaona kwa hiyo kuna kuna watu kaambia hii neno ni kwa ajili ya wana wa Israeli anasema ah. Kwanza hapa nilikuwa nasibitisha kwamba Zambi ni nini? Eh. Ukimuuliza mtu Zambi ni nini anakwambiaje? Zambi Aelewa kwamba Zambi hawezi kwanza kukwambia. Ego yes sasa. Zambi ni nini? Hawezi. Zambi Hawezi kwa alikuwa ni Zambi ni nini? Mimi shauri kuuliza watu wengi hawajui. Lakini hata hata hiyo bila uliani ulifanulie. Zambi Zambi ni kuasi sheria. Abasa basi agome ni baba. Eh sasa. Na sheria walipewa kina nani? Kenda kusoma Zaburi 147 naambia sheria walipewa wana wa Israeli tu. Eh sasa. Kwa hiyo anayeweza kuasi ni mwana wa Israeli. Yes, Ndio maana watu wanaoadhibiwa sasa hivi ni wana wa Israeli walienda utumwani, waliadhibiwa kwa kuwa liasi. Yes, Mataifa mengine hawajawahi kwenda utumwani, hawajawahi kuadhibiwa. Yes, kwa hiyo kama mtu anaweza kuasi ni mwana wa Israeli, anayeweza kuokoka pia naye ni Israeli tu. Kama wewe uwezi kuasi unaokoka unaenda wapi sasa? Yes, kwa sababu Yesu alikuja kuokoa watu kutoka zambini. Yes, maana ya zambi ni nini? Uasi anaweza kuasi nani aliyepewa sheria unaona kwa hiyo ukiwaambia watu hivi wanaenda kwenye Yohana wanaenda kwenye Yohana 3:16 kwambia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu unaona wanadhani pale wamekuweza kwa maana hii jinsi Mungu aliupenda ulimwengu wote unaona Mungu aliupenda ulimwengu Unaona? Lakini ukimuuliza swali, ulimwengu upi? <laughs> Anakwambia si watu wote. Yes, sir. Mama ulimwengu upi? Ile neno ulimwengu linamaanisha nini? Kwa sababu Biblia imeandikwa kwenye Kigiriki. Yes, sir. Ukienda kwenye Kigiriki ukaangalia hiyo neno ulimwengu inamaanisha jamii ya watu fulani. Yes, Ndio maana hata kwenye Kiswahili watu nasemanga Bwana huu ni ulimwengu wa wasomi. Yes, huu ni mwengo wa kulima. Yes, huu ni mwengo wa wachawi. Yes, huu ni mwengo wa Kristo. Huu ni mwengo wa waislamu. Wa Je, huu ni mwengo aliyoupenda Mungu hapa ni huu mwengo gani? Unaona hiyo ndio swali la kumuuliza mtu. Huu mwengo si dunia nzima, huu mwengo gani? Huu mwengo wa Wayahudi. Unaona kule huu mwengo wa Wayahudi yes, na huu mwengo wa mataifa. Huu yes, mwengo aliyoupenda hapa ni huu mwengo gani? Wa Yahudi kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu wa Yahudi. Unaona kuisha kazi. Unaona ndio maana sasa hivi Mungu analeta corona virus watu wanakimbia. Huu tunaita mwanzo. Unaona mwanzo wa ziki kuu sasa. Unaona. Kwa hiyo ngoja hapo watu tuende. Luka Yohana 4 ni Yohana 4:22 anasema Ninyi mnaabudu msitajua sisi tunaabudu tukijuaje kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi Unaona? Wokovu ni watoka kwa Wayahudi. Wokovu kwa maana nyingine wokovu ni kwa ajili ya Wayahudi. Unaona? Wayahudi ndio watu ambao wanaweza kutubu 
Mwana nyingine wa Yahudi ni nani? Wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni kina nani? Ndio maniga na wahindi wekuni. Sasa. Kusha kazi. Unaona? Mzungu hawezi kutubu. Ana huo muda kwanza. Kwa hiyo turudi kwa Matayo 24. Sasa. Kwa sababu sasa hivi tunaishi kwenye Matayo 24. Kwa matayo Matayo 24 kuanzia 6 Anakwambia nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita angalieni msitishe maana haya hayana budi kutukia lakini ule mwisho bado kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme hii tumeshaona ikitokea kwa muda mrefu sana Unaona kwambia kutakuwa na njaa matetemeko mahali mahali sasa hivi matetemeko yanatokea kila kila hey, baada ya dakika ngapi hayo yote ndio mwanzo wa utungu kwa hiyo sasa hivi tupo kwenye kitu kinaitwa mwanzo wa utungu sasa unaona mwanzo wa uharibifu kwa turuke mstari wa 13 anakwambia na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka wakristo wanakuambia wanakuwa wanakuambia wameisha okoka ameokokaje sasa eh eh ameokokaje nafikia ziki kubwa ndio yakuja waje hajakamilika hivi utumilifu wake eh na je alama ya mnyama ikija ukaipokea ile ukashindwa eh ukashindwa mapigo yake eh sasa ila mimi hasta sita sita alama ya mnyama yenyewe ni yeye tunaita microchip ah nime ah sasa computer ndogo ile inaweka kwenye mkono wako eh ndio unasema tu mamwi unasema kwa kasi kwenye mkono sio eh sio tu eh sasa eh umeikiwa computer kadogo kwenye mkono hapo hapo na unashonea kana kwa ndani ya mwili eh wanakuwa wanaku Wazungu hataka kuwa miungu, wanakuwa wanaku wana control. Wana control. Kama si Mungu ndiye anaweza kukontrol wewe. Sasa wao wanataka wewe miungu hapo duniani. Wana kukontrol. Yaani wanakuwa wanatumia ile kompyuta kujua wewe unawaza nini sasa hivi. Eh sasa. Eh au wanaweza kukubadilisha mawazo. Hivi hivi ile microchip unaweza kuunganisha kwa jua unachoki wazi inawezekana kwa hiyo. Eh si kompyuta hivi. Unaunganisha na mwili wako. Nacha sema sasa hivi itawezekanaje kujua unachoki wazi wewe? Ndio unaweza kwa kujua sana sana. Ndio unaweza sana. Yaani wewe ubongo wako wewe uko kama umeme. Huwa estimi robongo ya binadamu. Kwa mimi mwako na umeme. Sawa. Unaona? Kwa hiyo ile kompyuta itaunganishwa na mwili wako. Eh. Ule ubongo wako unakuwa tuma taarifa kwenye ile kompyuta. Kwa hiyo nashikana ndio tunaona wanawakisoma kule kinasomeka kule. Eh, wanaenda kusoma kule, wanakianalyze, wanakisoma. Kinaenda hicho hicho. Eh. Wanakisoma kwenye kompyuta na kianalyze. Unaona? Ako, yaani wao kwenye kompyuta kuna kitu kinaitwa kinaitwa biometric. Eh. Unaona haya mitandao ma Facebook manini eh. wanakusanya data. Eh sawa. Ndio maana Facebook sikuweza kuingia inaweza kukuambia sasa hivi umekasirika. Eh. Facebook ya Facebook kwa rajiwaje? Eh sasa. Kuna kitu kinaitwa biometric kinaweza kukusoma. Ah. Unaona kwa hiyo wao wataweza kukusoma kwa sababu unataka kugoma sasa hivi. Eh sasa. Unataka kufanyaje? Eh. Kwa hiyo ndio maana wanataka kum Sasa kinachokuja kutokea ndio maana wakaleta nini? Corona virus. Ah. Kwa hiyo corona virus kitakacho kuja. Alafu kitu kingine watakwambia ile microchip itakuwa na chanjo ndani yake. Alafu ile chanjo afina uwege na microchip. Eh, unaona? Kwa hiyo watu wanapowaogopa hivi, eh, corona. Eh, wanakimbia, watakimbizana kwenda kuchukua. Kwa haraka haraka sio. Umeokoka saa ngapi hapo sisi? Ndio maana hapo. Jirani yako ameanguka na kufa na corona. Sasa, umebaki wewe lakini wala mzungu kaja na kuambia tuna njia ya kuokoa. Si utakimbia? Watoto wako wawili wamekufa. Eh sasa. Rafiki corona virus inaangusha na uchumi. Uchumi utaanguka. Au umeanguka sasa mpaka sasa imeshaenda kuanguka. Sasa mama hivi amefungwa. Mimi sasa nimeenda kule nyumbani kule kule musti. Sasa nikao nimetoka hivi jijini kwa siku kama sitoka msibani. Kwa hiyo musti sasa kumbe hivyo hivyo vimefungwa, si ndio? Sasa tayari magi vi, magi chuo wanachoa wanaweza mzunguko wa hela. 
Sasa hivi sio hivyo. Nchi zimefungwa, huwezi eh, kusafiri. Hakuna ndege. Eh, sasa. Marekani sasa hivi ishaanguka tayari. Sasa. Marekani wameshapeleka majeshi mtaani wanaogopa watu watandamana. Ah, sasa. Afu Marekani ukishaanza kuona inaanguka ndio hamna kitu tena. Eh, sasa. Kama Marekani ndio babeli, na ni kweli. Ndio mwanzo wa, wa hii jamii kuanguka. Sasa hivi hakuna cha kuangalia mpira. Eh, eh. Mpira alikuwa anaingiza kesi. Mimi ni ame na ni kweli, pesa nyingi sana. Kwa hiyo kitu kitu kinachokuja sasa hivi ni anguko la uchumi. Eh. Anguko la uchumi itakapokuja watakuleta watabadilisha hela, wanapeleka hela za kidigitali. Ah. Kama za Mpesa uweze kuzishika. Eh. eh sasa. Ndio maana amekwambia uweze kununua wala kuuza. Eh ndio maana kila kitu, kitu kitakuwa kwenye ile computer. Ah. Na hiyo ndio ndio mfumo mmoja ile microchips ndivyo kila kitu kitakuwa kinga yako. Sasa ndio ndio sasa sita hiyo sasa. Unaona hiyo ndio itakuwa bima yako ya. Eh tumeshakuelewa. Hiyo ndio itakuwa kinga yako. Kila kila data inakuwa hivyo. Ili wewe uweze kununua lazima uwe na ile hela, hela inakaa mle hela ni ya kidigitali. Ah ukikataa ni sasa nimekwambia kwenye corona virus hela yeah. hela za makaratasi zinaweza kusababisha corona. Kumbe Aha, ma, ile kwa ni mmoja uliandaliwa makusudi maabara hivi hivi yeah. yafanya nembo ya, ya kuteka dunia sio maana. Yeah. Unapata unatafuta kitu. Maana mimi najua kuna kuna najua kuna kuna nchi kama tatu duniani zina mikia ya plastiki ambayo hailoi. Yeah. Ambayo ni mvela mimi sikama yani ile ya plastiki ambayo najua mataifa zimesafi na mataifa gani? Unasikia ma? Na kumbe hicho kuna kumbe ni soma kabisa. Kuna hicho tatu ambazo zina mikia ya plastiki. Hela ambayo hiloi kama ya zingine ambazo zikaraka na ndani ya wale. Sasa hivi wataleta sio tena kusaluti tena huko. Sababu hata plastiki. Eh pia eh. Plastiki nayo inabeba inabeba kirusi. Ah sawa. Kila kitu kinabeba kirusi. Hii Biblia inaanza kubeba kirusi. Eh ndio. Kwa sasa hivi wanachokitaka ni hela kama Mpesa. Eh hiyo kama mimi. Atushikani wala kugusana. Ndio maana wakaleta Mpesa. Eh sasa. Tuandae yetu yetu zile mifumo, si ndio maana? Eh mifumo hii Mpesa. Tuizae sasa. Kwa hiyo watu watakuwa na hela, hela yako inakuwa kwenye Microchip. Apesa yako yote. Kwa sababu Bill Gates baada ya kusema ndefsa ile 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 bibi iko na kwenye kwenye Microchip. Eh kwani hela zina kwani kwani computer hela wanatunza hapo? Sikwenye computer. Eh sasa. Na ni bank. Ba hela si namba tu. Eh ni takwizi zile namba na ni kweli. Lakini mtu hela, lakini kwa mfano kwenye akaunti yako ya bank unaenda kuangalia polisi unaangalia hata lakini eh sasa hata Mpesa eh kwani Mpesa unaweza kutunza hata milioni eh sasa kwani milioni ya kawaida unaweza kaingiza kwa simu ile ile ni hela eh ni fauli wa hisa sasa hela za kidigitali za kidigitali sasa unaona eh kwa hiyo ndio maana wanakuambia mapesa ya makaratasi yanabeba kinini kirusi kwa hiyo hapo atakuja akwambia turudi kwenye tuingie kwenye hela za nini za kidigitali eh sasa hela za kidigitali zinakuja na nini microchip sasa Unawekewa karama kama mnyama. Hapo ndipo ziki ya Yakobo itaanza sasa. Hapo hakuna mchungu, yani hao walikuwa dili. Hakuna hata waweza watakwambia nini. Hawajui. Ndio maana. Hata kijua hata wanaojuaga ni kwamba hata kutotoa siri, hapana kama wajui. Hawezi kusema. Bwana, kwa mbako chipu ndio ambayo tunao ni mfumo wa robot, ndio? Kwa robot tunatumia microchip, ndio? Hizi ma robot hizo tengeneza. Kwa hiyo wewe wanakuunganisha na kompyuta ndio wanachotaka ningeleza sana huko kichwani eh sasa yani kama si mwaka huu ni moto kesho na kuendelea tumekaribia sana ah hiyo kwa sababu kuna miaka 10 tuseme ni most si ndio na miaka 10 ijayo inaweza kufanya mfumo si ndio miaka 10 yani yao ni mingi miaka 10 mingi mno kwa hiyo biblia inakuambia yote yule atakayechukua alama ya mnyama eh sasa kwa hiyo sababu ana sasa sama watu wengi sana wataingia kwa mfumo wao kujua anaingiaje sio maana yake hata kama wewe unajua ni alama ya mnyama wataikua eh watu wanaoogopa kufa hivi ndio maana yake sasa kwa sababu wewe utakuwa ni swala la kufa eh ndio kufa au kupona eh sasa usipoichukua ile wanakufunga jela au wanakuua kabisa eh sasa ndio sheria zitapitishwa hivyo eh ndio ndio maana biblia inakwambia watu wachukueni watawapeleka mahakamani ndio yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake eh sasa Watu kiwasomea ile neno sasa hivi wanakuambia sasa hivi hiyo inaweza kutokea aje kwenye eh ndio wajui kwamba ina inaingiza ina, ina yeah, kidogo yani yeah. ina yani ina inajabisha ina, ina kidogo kidogo yeah. kwa hiyo hiyo itakuwa ni lazima uwe kwenye mfumo unajua mimi mara mimi tatangia venye uingereza ilitoka mataifa ya euro ni ni hii skit tangia venye uingereza ile kuitoka ni mataifa ya euro ikajira hapa ni shida tayari hapa ndio mfumo unaweza kuandaliwa mdogo mdogo peni yani ndio asiye mtu itekeje kwa hiyo hii ni ufunuo wa yana 13 kumi na sita anakwambia naye awafanya wote wadogo wakubwa na matajiri maskini na walio huru kwa watimwa kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume na katika vipaji vyao vya nyuso 
tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza eh ndio maana kwa hiyo hela yako itakuwa eh. mle ndani eh usipoi chukua ile microchip na maanisha hauna hela eh ndio maana utauzaje wala kununuaje unaona watu wa kristo wanakwambia kuna mtu limpiga kristo atakuja litawale hamna wewe ni mpiga kristo linatoka hapo mpiga kristo ameza kuja eh sawa wazungu ndio wapiga kristo hao na teknolojia zao yes, ataweza kufanya miujiza yeah, ndio hiyo hiyo microchip kuna microchip nyingine zinakuponyesha yes, ukiwa kilema kabisa mtembea hivi yeah. unapona kuna ile nyingine wanakuwekea kichwani yeah. ukiwa kipofu unapona yes, ukiwa unaumwa kisukari unapona nani kisukari kilipo na shida hivi nani atakataka hiyo hiyo yamo kachukua yamo kisukari ukiingizia tu poga yamo kiusho anytime unapona automatically yani magonjwa yote yanasababishwa na ubongo hata wewe usipoweza kutembea sio ni Ah, ubongo wako. Ah, sawa sawa. Kwa hiyo ule ubongo anaweza kuunganisha na na, na, na kompyuta. Ehe. Kwa ile sehemu ya ubongo iliyokufa inaamsha system zile. Ah. Ndio maana ukamwambia unaweka kichwani Ehe. au mkononi. Ah. Hiyo ndio miujiza itakuja hapo. Yaani watu watashangaa. Unaona? Mtu unaweza kuona tena, mtu Ehe. unaweza kutembea, unaweza kuongea. Watu wenye magonjwa ya akili wanapona. Ehe, Nani ataacha kwenda kuchukua microchip? Ya yeah, tatua ya yeah. kwa wingi watu hiyo ndio hela yako ili uweze kufungua kioski chako lazima uwe na microchip kama TRA wewe unavyofanya yeah, lazima uwe na nani ile TRA yeah. kwa hiyo itakuwa ni microchip mtu tu anascan yeah, sasa yeah, ana scan si. basi yeah, yeah, kwa hiyo kuna watu wa sasa ambao wanakataa kuchukua microchip ndio sasa hii system itakuwa kinyume nao hiyo ndio tunaita zikikuu sasa unaona sasa atakayevumilia mpaka mwisho Huyo ndio ataokoka. Sio umeokoka sasa hivi, umeokoka sasa hivi corona tu ikija uende kanisani. Ndio maana. Umna kuokoka sasa hivi. Sawa. Unaona? Anakwambia, rudia tena naye awafanye wote wadogo kwa wakubwa na watajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao kuume na katika vipaji vya nyuso yao tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile yaani jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake unaona anaendelea hapo ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu mnyama huyo maana hesabu ya binadamu ni hesabu ni 666 hii 666 ni ile scan unaokwenda kuscan sasa au unapoona bidhaa yoyote na kuoga na ile 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 nani nani eh ah zile zile chizi chizi ehe hii eh ambayo ndio hapa ndio hiyo unazungumza hii hapa ehe eh sasa hii mchilizi ngoa tusito ah hapa inaonekana ah hii hapa hii mchilizi hii eh sasa hii ndo 660 hey. unaona kuna kuna alama ya mnyama eh hey, sasa unaona ah ukiangalia vizuri inaonekana hapa wewe sasa hii hapa ina hapa hey. hapa na hapa ah sasa hii ni w w w ile w kwa kilumi ni 6 kwa hiyo 6 sita ndio maana kuna kamoja hapa kalefu uh-huh. kingine haka hapa kingine haka kumwisho Aha, sasa. Ndio maana bidhaa zote za hii kitu hii kitu ah, hiyo ya w ambayo ndio ndio 6 6. Aha, Kwa hiyo kuna tofauti kati eh. ya alama ya mnyama. Alama ya mnyama ni kale ka computer alafu ni 666. Eh sawa. Ni 666 sita ndio hii tunaita barcode ambayo eh, iko hapa. Eh, hii kwa Kiingereza tunaita barcode. Eh sasa. Ndio maana sasa hivi China wanapokontrol corona wanaitumia eh. hii barcode. Sasa. Tunaita QRS. Eh sasa. Ndio wanatumia kwa kuna corona. Naita nini? Naita QRS sasa. Unaona? Sekoria zimeisha. Angoje. 